Bakit nga ba ang hirap basahin ang reseta ng doktor? Bakit nababasa naming mga pharmacist ang reseta ng doktor? Bakit laging hinahanapan kayo ng reseta kapag pibili sa butika? Bakit hindi nakakapag-take ng gamot ang patient? Ganito ba talaga kahalaga ang reseta? So kung gusto nyo malaman kung bakit, please keep on watching. This vlog is requested by Sir Justin Samar. Salamat po sa pagsasuggest nitong video nito. And sana magustuhan niyo. Para mas maintindihan niyo, uh, magbibigay ako ng picture dito sa may gilid para makita niyo ang correct prescription. Yan, makita niyo na. So, ang prescription na ito, dapat merong patient's name or patient's information prescriber's information or yung doktor nyo. And, syempre, yung date. Kailangan laging updated yung date. Bakit dapat updated yung date? Kasi malay ba namin, 2016 pa pala yung reseta mo, ibinibili mo pa ng antibiotic. My goodness! <laughs> Kasi, uh, minomonitor ito and pinafile ito ng inyong mga pharmacist. Tapos, makikita nyo dito sa may gilid ay merong yung RX na yan ay superscription. Bakit siya naging RX? Kasi yung RX, ang tawag dati dyan is recipe. Bakit naman recipe? Kasi yung recipe, dati, noong unang panahon, yung mga pharmacists, sila yung nag-formulate at naggagawa ng mga gamot nyo para maging capsule form or maging tablet form and yun yung ibibigay namin sa patient. Pero ngayon kasi, meron na tayong mga manufacturing firm na sila yung gumagawa ng inyong mga gamot na ready-made na and ibebenta na lang sa inyo. Dati, sobrang hirap na, pero ngayon, napadali na dahil sa technology. Nakikita nyo naman yung biogesic or paracetamol dyan. Yung uh, tawag dyan is inscription or yan yung reseta sa inyo ng doktor. Yan yung binigay na gamot sa inyo ng doktor. Yung nasa gilid naman yan, yung quantity, ang tawag dyan ay subscription. Ang subscription ay instruction ng physician or ng doktor nyo sa aming mga pharmacist. Halimbawa, sabi niya, ah, bigyan mo nga ng 21 pieces ng antibiotic yan. Yun. Yung 21 na yun is uh, bibilugan namin yon and then i-cross out namin kung ilan yung binili nyo sa amin. And ilalagay namin yun sa isang sa logbook. Tapos, imomonitor namin yun kung ilan yung uh, nabili nyo. Yun. Para hindi kayo uh, mapasobra ng bile ng antibiotic or iba pang medicine na prescribe sa inyo ng physician nyo. Yung nasa may gilid, ang tawag dyan ay signia or transcription. Yung transcription, yun naman yung instruction ng physician or ng doctor nyo sa inyo. Take every 4 hours or take every 6 hours. Take 30 minutes before meals. Yun yung nakalagay dyan minsan. And yun yung susundin nyo. Minsan, yung uh, doktor, hindi masyadong malinaw yung pagkakalagay uh, dyan ng instruction. So, ang gagawin nyo dyan, itanong nyo lang sa pharmacist or sa PAs kung ano ba yung uh, pag-inom nito. And, i-explain nila sa inyo yan ng maayos. So, yun na! Uh, alam nyo na kung ano mo yung mga basic uh, correct prescription na dapat makita nyo sa isang reseta. No? Ngayon naman, ipapaliwanag ko kung bakit ba ito mahalaga. Ano ba ang kahalagahan ng reseta ng doktor? Mahalaga ito kasi para maiwasan yung pagkakamali ng drug dispensing, para maiwasan yung pagbibigay sa inyo ng maling gamot. Meron kasing mga gamot na magkakatunog. Example ha, kaya nung nasa prescription, paracetamol. Minsan, pabili nga pong paracetamol, tapos sasabihin, Ah, etambitol? Naku po, maling-mali. <laughs> ah, diba parang magkatunog sila? Paracetamol, etambitol. Magkatunog, diba? Pero magkaiba sila ng paggagamot. Kasi sa reseta, mapapaliwanag namin ng maayos kung paano yung dapat na pag-intake nyo ng gamot. And kung ano pa yung mga therapeutic alternatives na pwede namin i- isama doon sa pag-take nyo ng gamot na reseta sa inyo ng doktor para mas mapaganda pa yung daloy ng makina sa katawan. Makina! <laughs> so, yun. Kailangan yun para masuplementahan pa namin kayo. Ito pa yung additional na 
Ma'am, baka gusto nyo itry ito para mas mapaganda yung pagdaloy ng dugo nyo. Halimbawa, so vitamin B complex, di ba? Sa ugat. May mga gamot kasi na uh, nagkakaroon ng drug-drug interaction or nagkakaroon ng pag ininom mo yung gamot na ito at sinamahan mo pa ng isa pang gamot tapos pinagsabay mo sila. Hindi na e-effect yung gamot na yun kasi nagkaroon nga sila ng interaction. Pwedeng uh, mas mapasama pa sila sa isa't isa. Or, may mga gamot naman na pag ininom mo to, bawa ang lodipin, tapos losartan, ininom mo. Uh, maganda yung effect nila sa, sa uh, dugo mo kasi para doon talaga yun. Ma magkatandem talaga sila. Pero may mga gamot na uh, taliwas sa ginagawa nila sa isa't isa. So, para mabantayan yun, kailangan mong magtanong sa pharmacist mo. And meron din namang mga gamot na pag ininuman mo, halimbawa, or nag-take ka ng gatas, nag-take ka ng juice, pag ininuman mo yun, kasabay ng gamot na tinitake mo, pwede naman yun magkaroon ng drug-food interaction. Akala nyo, gamot lang nun, nakaka-interact or nakakadali sa pag take mo ng gamot food din. Sa mga tinitake mo, syempre, ano ba ginagawa mo sa bot? Ini-intake mo siya, no? Anong ginagawa mo sa food? Ini-intake mo din siya, di ba? So, ibig sabihin, kung anong isinubo mo, yun din yung mangyayari sa uh, system mo. Kasi, isa pang reason ay dahil para magkaroon kami ng connection ng physician nyo at saka ng pharmacist. Kasi, syempre, galing kayo sa doktor nyo, malay ba ng doktor nyo kung saan kayong uh, butika nagpunta? Malay ba ng doktor nyo kung saan kayo bumili ng gamot na may reseta niya sa inyo? Siyempre, hindi naman niya alam. Kaya kami merong prescription. Kaya sila gumawa ng prescription para at least magkaroon kami ng connection. Ito pala yung uh, bigay ng doktor. And kung may mali doon sa prescription na yun, may number doon yung kaya nga may prescriber's information para kami. Para matawagan namin yung uh, physician nyo sa kung ano ang dapat baguhin or kung ano ang dapat gawin sa gamot nyo. Kasi para hindi maulit-ulit yung pagtitake mo ng gamot. Yun nga, sinabi ko kanina, antibiotic. Kung 21 pieces lang ang reseta sa inyo ng doktor, kailangan nyo i-cross out and i-fully serve. Kung tapos na yung paggagamot mong yun, hindi mo na yun pwedeng uh, bilhin ulit. Alimbawa, uh, may ubo ko pa rin, kailangan mong pumunta sa physician mo para siguro hindi na ume-effect yung antibiotic na yon sa iyo. Siguro kailangan mo nang magtaas ng dose. Kaya ang nangyayari, hindi namin basta-basta ibibigay sa pasyente ang antibiotic ng basta-basta sa paggagamot lang ng masakit ang lalamunan. Kasi kailangan yun ng prescription. Huwag kayong mag-self-medicate. Nag-take kayo ng antibiotic, tapos okay na yung lalamunan nyo. Ah, magaling na ako. Hindi ko na kailangan mag-take pa ng gamot darating yung araw na yung antibiotic kahit third generation pa yan hindi na siguro e-effect sa inyo. So, eto naman yung mga reason kung bakit hindi nakakapag-take ang patient ng kanilang mga gamot. Siguro, ang isang reason ay nakakalimutan ko kasi. Makakalimutin kasi ako. Alam mo na, tumatanda na. Ganun talaga. <laughs> kasi, hindi naman tumatalab. Tapos, yung sa kapitbahay ko, Uh, nag-take lang siya ng ganito, tumalab na agad. Bakit? Ilang beses ka na ba uminom ng gamot? Ang gamot kasi, hindi yan biglaan. Ano? Parang magic? Uh, parang magic? Gumaling ka na agad? Hindi ganun. Kailangan mo siya intake na intake para magamot mo yung sarili mo. Wala na kasi akong budget, wala na akong pera. Guys, kaya nga merong generic Merong generic at merong branded na medicines. Kasi, halimbawa, ang reseta sa inyo ng doktor ay yung generic name and meron sa baba yung brand name at mahal yung brand name na yun. Pwede nyo i-take yung generic. Pwede kayong magtanong sa pharmacist, Ma'am, may generic ba ito? Kung saan ako makakamura? Yes, meron! And makakabili kayo nun sa mas murang halaga na matitake nyo pa rin ng same effect yung gamot nyo. Kasi, hindi naman na masakit. 
Huwag ganun. Yung hindi naman na masakit pero hindi nyo na siya ititik. Kaya nga nareseta sa inyo ng doktor yan sa ganitong quantity ay para itake nyo yun and consume nyo yun. Nagpunta pa kayo sa doktor kung hindi nyo rin naman sila susundin. Kung nag-self-medicate din naman kayo. Ha? Sayang lang yung paggagamot. Sayang lang yung 500. Diba? diba? 800 pag mamahal mo hospital. Yung 800 na pagpapareseta ko and pagpakonsult ko sa doktor. Kaya kami nandito ang mga pharmacist ay para ma-guide kayo kung paano ang pagtitake nyo ng gamot. Hindi kami nandito para maging display lang. Hindi kami nandito para magbenta lang. Nandito kami para tulungan kayo kung paano ang tamang pag-inom ng mga gamot nyo. Itanong nyo sa amin kung anong tamang gawin. Mas na-appreciate namin yun, yung, yung mga patient na nagtatanong. Kasi at least, gusto nyo malaman kung paano. Gusto nyo malaman kung uh, ano bang dapat uh, gawin or kung ano pang dapat isabay dito or inumin pa dito, kasama nito. Gusto namin yon yung nakikipag-interact kayo sa amin. Huwag kayong mahiya. Pero sa huli, kahit anong gawin namin pag didikdik sa inyo, kahit anong ga gawin namin uh, pag-guide sa inyo kung paano dapat nyo i-intake yung gamot nyo and kung ano yung mga dapat or bawal yung inumin and kainin, hindi pa rin namin yun magagawa nang wala yung tulong nyo. Kayo pa rin. Kayo pa rin ang gagamot sa sarili nyo. Kahit pa may physician kayo na nag uh, uh, check up sa inyo palagi. Kayo pa rin yan. Uh, buhay nyo yan. Katawan nyo yan. Kayo ang gagamot sa sarili nyo. And, nandito lang naman kami as secondary guide para mas matulungan kayo. Mas makita yung progress sa inyo. Uh, again, kayo ang gagamot sa sarili nyo. Bakit ang hirap basahin ng reseta ng doktor? Siguro hindi siya mahirap para sa amin in the way na kasi naaral namin kung paano isulat yung gamot. And siguro kasi alam na namin na halimbawa uh, internal medicine yung nakalagay dun sa doktor, alam na namin na ito yung mga nire-reseta niyan. Ano, uh, gamot. Example, halimbawa dentist, ang uh, Siyempre, ang nakalagay na dyan, may phenamic, uh, amoxicillin, septalexin, tranexamic, gano'n. Ngayon yung mga nakareseta. Uh, siguro, tinitinang na lang namin yung unang letter at saka yung uh, huli, yung pagkumpas ng kamay. Siguro, nasanay na din kami. Training ground din namin nung college kami na pagsusulat ng mabilis para, or sa review center, magsusulat ng mabilis para masundan namin yung uh, tinuturo ng lecturer. Yun. Siguro kaya namin nababasa mga pharmacist yung sulat ng doktor. Okay guys, thank you for watching. Sana nagustuhan nyo itong video na ito or vlog na ito. Sana uh, natuto na naman kayo ng mga bagong insights ko or nalalaman ko sa pharmacy world. <laughs> pharmacy world? <laughs> Please like kung nagustuhan nyo ito. Please share sa mga kaibigan nyo na nahihirapan magbasa ng um, reseta. And please subscribe kung hindi pa kayo nakakasubscribe dyan. Thank you! Bye-bye! Special shoutout kay uh, Angie Arida, Bonali Ramirez, and Lizelle Howe. Hi!